வணக்கங்கள் உலகளாவிய ரீதியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் ஆனது இலங்கையிலும் அதன் பாதிப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது அந்த வகையில் இலங்கையிலும் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அந்த வகையில் இதுவரை இறுதியாக கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான இலங்கை நிலைப்பாட்டை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது நேற்றிரவு எட்டு மணிக்கு வெளியான தகவலின்படி மொத்தமாக முன்னூற்றி நாற்பது நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது கடற்படை வீரர்கள் முப்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கடற்படை வீரர்கள் இருவருக்கு ஏற்கனவே தொற்றிருந்தமையும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான முப்பது கடற்படையினர் வெளிசிற கடற்படை முகாமிலிருந்து அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து குறித்த பகுதியானது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவ தளபதி மேஜர் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா இதனை தெரிவித்துள்ளார் தனியார் மருத்துவமனைகளின் உதவியுடன் கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளை கண்டறிய தினமும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பிசிஆர் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நேற்றைய தினம் சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்யாராய்ச்சி தலைமையில் இடம்பெற்ற தனியார் வைத்தியசாலைகள் சிலவற்றின் பணிப்பாளர்களுடனான விசேட கலந்துரையாடலை அடுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பணிமனை தெரிவித்துள்ளது ஜாழ்பாண மரியாலை ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜாழ்பாணம் அரியாலை தேவாலயத்தில் கடந்த மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி இடம்பெற்ற சுவிஸ் போதகர் நடாத்திய ஆராதனையில் பங்கேற்ற முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர்கள் அனைவரது பரிசோதனைகளும் நேற்று முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன அவர்களில் மொத்தமாக பதினாறு பேருக்கு மட்டுமே கொரோனா வைரஸ் தொற்றுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது என்று வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் மருத்துவர் கேதீஸ்வரன் தெரிவித்திருந்தார் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை மீறுபவர்களை கைது செய்வதற்கான அதிகாரம் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் பொலிஸ் மா அதிபருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோஹன் தெரிவித்துள்ளார் இதன் அடிப்படையில் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை மீறுபவர்களை போலீசார் கைது செய்ய முடியும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்துடன் அவர்களுக்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனையும் தண்டப்பன அறவீடும் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் இவற்றை அறிவித்திருந்தார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கான வேதனை பிரச்சனையை வணிக வங்கிகளூடாக தீர்க்க தனியார் துறையினர் முன்வர வேண்டும் என்று அரசாங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர் அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன இதனை வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பில் திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சர் தினேஷ் குடேவர்த்தன அந்த விடயத்தை கையாள்வார் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வேதனங்களை வழங்க முடியாமை காரணமாக பணியாளர்களை பணிகளில் இருந்து விலக்குவது நியாயமான தீர்வாக இருக்காது இந்த நிலையில் ஏற்கனவே தனியார் துறையினருக்கு நான்கு வீத வட்டியில் கடன்களை வழங்குமாறு அரசாங்கம் வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளது இலங்கையில் கொரோனா வைரசின் தாக்கத்தை அடுத்து மூடப்பட்டுள்ள பாடசாலைகள் எதிர்வரும் மே மாதம் பதினோராம் தேதி திறக்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது சாத்தியப்பட முடியாத நிலை உள்ளது இவ்வாறு கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் தலைவரும் ராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளாா்